《甄嬛传》皇宫一把手苏培盛是什么时候被嘎的？他真的不能生意吗？苏培盛在剧中可是皇上身边一等一的红人，办事利落绝不拖沓。那他是啥时候当上公公的呢？说多了都是泪呀、啊，打小就被嘎了。其实古代太监晋升是不分年龄的，但为啥说苏培盛从小就被嘎了呢？历史上的老苏是康熙十二年生的，而四大爷是康熙十七年生的。再结合一下《甄嬛传》，就能看出四大爷和苏培盛的情分不浅。老苏伺候。四大爷几十年了，就这么看，俩人是打小的主仆，所以老苏很可能在五六岁时就已经被家人送进宫嘎了。也就是在四大爷还在阿哥所住着的时候，老苏就进宫了。之后四大爷吩咐独住，老苏作为中心小跟班，指定要跟着主子搬到王府住，就像隔壁王亲那种是前底的太监。四大爷当上皇帝之后，老苏才有机会在宫里崭露头角，成了皇上身边的大红人。虽说老苏是个太监，但也是个尽职尽责的男朋友。看看。崔锦熙的幸福日子就知道了，但肯定有小伙伴不理解了。对锦熙再好，他也是个没根的阉人呀，谁不羡慕生儿育女的福分呢？剧中老苏也说过自己没有生育能力，但太监真的不能生娃吗？哎，不不不，这可不一定。太监的晋升也是分种类的，全嘎跟半嘎怎么能一样呢？学过生物的小伙伴都应该知道啦。这有没有生育能力，完全就看能不能制造小蝌蚪。就比如《如懿传》中的晋中公公，他在原著里就是因为没嘎干净，成功和不一样玩有了。孩子就这么看，如果老苏是半嘎，这就很有可能会有娃。最终他之所以没有娃，要么就是因为身体本身是全嘎，要么就是因为年龄问题错过了时机。要知道，第一集选秀的时候，四大爷已经四十五岁了，那么比他大五岁的老苏就已经是个五十岁的老头子了。再加上甄嬛进宫时十七岁，之后出宫修行三年，回宫时二十三岁，就这么看，这时的老苏啊，至少五十六岁了。这在生理学上本身就是很难生育的年纪了，再加上他又。挨了一刀就更难了。但凡老苏和晋中一样年轻力壮，又是半嘎，又和心上人崔锦熙好事将近，那就是完美大结局喽。《甄嬛传》中为什么没人告诉华妃甄嬛是高房版纯元呢？凡是见过甄嬛的前底旧人都知道甄嬛是四大爷收集的纯元周边，那为啥没人告诉华妃这个消息呢？就比如宜修，如果他告诉华妃，不就又多了个人抓住这个辫子，也就能更好对付甄嬛了吗？其实他们不是不想，是不敢。皇宫年夜会的时候，华妃觉得红梅好看，就命人折了花枝插在花瓶里添个喜气，结果直接勾起了四大爷的念旧心理。这时候就能看出华妃是因为进府晚没见过。纯元加上四大爷这个态度，想来这个宴会里头见过纯元的就只有宜修、四大爷和果郡王了。其他进王府晚的嫔妃大多没见过纯元，连流言蜚语都没打听过。这就能看出皇家保密局的工作做得很到位。皇上要求禁言，谁敢随便说呀？就宜修第一集差点说漏嘴，要不是四大爷心情不错，这斥责肯定免不了。动动动脚丫子想想，也是脑袋比八卦重要。再就是华妃人缘不咋好，没人愿意告诉她。知道纯元长相的总共就。那么几个人，四大爷、一休、太后、端妃，在这四位里，四大爷肯定不会自己给自己添堵，断自己后路。一休从始至终都站在华妃的对立面，生怕她威胁到自己的地位。而太后虽说不喜欢甄嬛，但她为了后宫安宁，肯定不会把甄嬛是周边的消息告诉华妃。而端妃嘛，那可是华妃的死敌，两人恨不得分分钟弄死彼此的那种。端妃又常年受华妃压迫，她又想借助甄嬛的手扳倒华妃，肯定不会去嚼舌根子。除了这几位主子之外，知道纯元皇后长相的还有锦熙、苏培盛这些下人，但他们跟华妃也不亲厚，没理由跑去跟华妃说这些。以华妃的性格，即便是知道甄嬛是周边，也只会对她不屑一顾，根本不会想到拿这个去宫斗，智商还是不够用啊！也就只有宜秀这种老六，全局不离死去的姐姐。哎，晦气！《甄嬛传》沈眉庄踹娃找四大爷上户口，就不怕对方万一一激动把娃弄没了吗？眉庄和文太医一夜缠绵，意外怀了娃。这娃沈眉庄不想打掉，又不能不明不白的留着，这才找四大爷想给上个绿色户口。但这时的沈眉庄才刚刚怀孕一个月，胎相都没稳呢，怎么就急着找四大爷上户口呢？其实这里头是有三点原因在的。首先一点，四大爷不是个冲动的人，即便他多年没和沈眉庄亲密，他也不会胡来。就比如眉庄怀孕之前，四大爷和他吃饭，打算留宿。这时的四大爷还是喝了酒的，看着眉庄没兴趣，四大爷就醉酒离开了。那可是太后特制的暖情酒，四大爷都能扛着离开，就更别说眉庄带娃上户口时，两人喝的是茶了，完全不足以让四大爷冲动。安小鸟的孩子之所以被四大爷折腾没，是因为甄嬛送了百合迷情香的缘故，这药效四大爷肯定是抵抗不住的，毕竟这药是安小鸟研制的嘛。
。其次，沈眉庄可不是安小鸟那路货色，安小鸟对四大爷的宠爱那是来者不拒。毕竟前期的他有着七天无理由退货的经历，他很害怕失去四大爷，哪怕知道自己怀着孩子不行干坏事，他也不会拒绝四大爷，半推半就的就从了。加上他的孩子本身就是个炸药包，随时能掉了的那种。剧中安陵容四个月就开始训艾草了，可见这娃本身就有问题。沈眉庄就不一样了，他是带着目的接近四大爷的，他自己也会注意，加上温实初这个情人也会帮他的。最后一点就是眉庄不敢拖着，虽说月份短，胎相不稳，但眉庄也不得不冒这个风险。如果月份大了，就会惹人生疑。试想，眉庄过了三个月，胎相稳了，再去找四大爷蹭户口，那不会显肚子吗？四大爷咋可能不察觉呢？如果梅姐姐真的等到那时候去找四大爷，就是嫌沈家人口多，想诛个九族玩玩了。由此可以看出，是梅姐姐当机立断，越早上。上户口被发现的几率越小。至于如果出现个万一，可以假借什么癸水呀、啊、之类的糊弄过去。再有温太医在旁边说话帮忙，四大爷就不会察觉到这青青草原的存在。哎，真是妙啊！你这个毒妇，真要杀了你